Hallo und herzlich willkommen zur, zum letzten Vortrag der diesjährigen Yoga Summer School. Ich kann es doch gar nicht fassen, dass es schon zu Ende ist. Es ging wirklich so ratzfatz und es waren so, so viele tolle Themen dabei. Auch heute Abend haben wir wieder ein ganz, ganz spannendes und vor allem wichtiges Thema. Ein wichtiges Thema, äh, um Yoga, Yoga-Räume inklusiver zu gestalten. Das ist wirklich ein äh, großes Anliegen von mir auch. Und die Yoga Summer School insgesamt ist ja auch ein Herzensprojekt von mir um eben auch ja, die Botschaft des Yogas in die weite Welt hinauszutragen, aber auch, um nochmal zu verdeutlichen, dass Yoga, ähm, das ist, was wir auf der Matte praktizieren, aber dass es auch darüber hinausgeht und dass einfach so viele wichtige Themen eben im Yoga-Kontext besprochen werden dürfen und dass es eben auch um Inklusion geht, ähm, ja, um, um diverse Yoga-Räume und da haben wir heute auch wieder ein ganz, ganz spannendes Thema dazu und ich freue mich sehr, dass Vanessa heute hier ist. Ähm, ich habe es ja gerade eben schon gesagt zum Ablauf, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr das einfach während dem Vortrag in den Chat reingeben. Ich habe da eben einen Blick drauf und wir werden das dann eben nach dem Vortrag in einer interaktiven Q&A-Runde, in der großen Austauschrunde, werden wir da zusammenkommen. Da könnt ihr all eure Fragen stellen, da werden wir darüber sprechen, beziehungsweise Vanessa wird darüber sprechen. Genau, und ähm, da kommen wir dann eben zusammen. Das ist immer eine ganz, ganz schöne Runde. Und wir werden heute auch eine kleine Praxiseinheit genießen dürfen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Nach einem langen Tag am Schreibtisch freue ich mich das sehr. <lacht> genau, wahrscheinlich geht es anderen auch so. Ich habe hier schon meine sport an. Ähm, ja, genau. Also wir sind startklar. Ich wünsche uns allen einen sehr, sehr schönen Abend. Und ich sage jetzt der Bühne frei für dich, Vanessa. Hallo an alle <lacht> erstmal. Hallo Miriam. Es ist wunderschön, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich total, um auch einfach meine Botschaft oder mein Anliegen in die weite Welt hinaus tragen zu können, dass einfach wirklich jeder Yoga machen kann und auch sollte. Und ich habe euch jetzt hier erstmal so einen ganz kleinen Vortrag vorbereitet. Wie gesagt, sehr schön, dass ihr alle da seid und alle, die noch kommen und anschauen. Und ich freue mich total. Und da starten wir jetzt einfach mal gleich in den Vortrag. Kleinen Moment. Technik und ich. Das ist so. So. Dann haben wir hier. Ich hoffe, ihr könnt es alle sehen. Erstmal ein paar Worte über mich. Also ich bin 35, Mama von zwei schon relativ großen Kindern wohne im schönen Allgäu, da wo andere Urlaub machen und da wohne ich auch total gerne. Und ähm, ja, ich habe mal zwei Ausbildungen gemacht und mit den Kindern hat das alles einfach nicht mehr so funktioniert. Und dann kam 2020 wirklich so der Wunsch, ähm, Yoga zu unterrichten, weil es mir selber sehr, sehr geholfen hat. In der schwierigen Phase mit vielen Kopfschmerzen und ich habe dann wirklich gemerkt, das ist genau das, was ich jetzt brauche, was ich jetzt will. Und habe dann im Oktober 2020 meine Yoga-Ausbildung begonnen. Habe die dann auch relativ schnell fertig gemacht gehabt. Und dann war aber die große Frage danach, und jetzt? Jetzt stehe ich hier und weiß gar nicht, was ich eigentlich möchte. Also ich glaube, so geht es ganz vielen Yoga-Lehrerinnen am Anfang auch. Und ich habe dann aber eine ganz, ganz liebe und tolle Person in meiner Familie, die selber ähm, Rollstuhlfahrerin ist. Deswegen habe ich da auch einen sehr engen Bezug zu dem ganzen Thema, würde ich sagen. Ja, und dann war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich in diese Richtung gehen möchte, weil es da einfach für mein Empfinden viel zu wenig Angebote gibt. Und wenn, dann gibt es halt so in Berlin oder in den großen Städten ist es vielleicht mal ein bisschen vorhanden, aber so auf dem Land oder in den kleinen Städten gibt es das einfach so nicht wirklich. Ja, und dann war ja Corona schon live dabei quasi und ähm, also vor Ort unterrichten war eh nicht möglich. Und dann habe ich mir wirklich diese ähm, ja, Online-Nische auch ausgesucht zum Unterrichten, unterrichte über Zoom und bin da eigentlich auch echt glücklich, weil ich Menschen überall in Deutschland und in Österreich erreichen kann, die ich sonst eigentlich normal nicht erreichen könnte und die auch sonst das, das Angebot gar nicht wahrnehmen könnten. Genau, und das tue ich jetzt eben seit ja, Mitte 2021, hätte ich gesagt. 
habe dann nebenbei noch diverse Fortbildungen gemacht, ähm, auch für Kinder und aber gerade eben Stuhl und auch Rollstuhl war immer mein Thema oder ist mein Thema. Genau. So, dann ein bisschen weiter, weil die Frage auch ganz oft kommt von meinen vielleicht Teilnehmerinnen oder die es interessieren würde, die trauen sich gar nicht. Die fragen mich immer wieder, kann ich überhaupt Yoga machen? Egal, ob ich jetzt im Rollstuhl sitze oder einfach nicht äh, so gelenkig oder nicht so fit bin, dann sage ich, ja, du kannst auch im Rollstuhl oder auf einem Stuhl Yoga machen. Also dazu muss ich jetzt ganz äh, einfach kurz einwenden. Ich bin ja äh, Long-Covid geschädigt, mehr oder weniger. Nein, ich hatte Long-Covid erwischt, leider, seit fünf Monaten. Und in der Zeit hätte ich stehendes Yoga überhaupt gar nicht machen können, weil mir die Kraft gefehlt hat und weil ich äh, die Ausdauer und das überhaupt nicht habe. Und da bin ich Gott froh, dass ich mein Stuhl-Yoga habe. Weil das war trotzdem eine Möglichkeit, mich zu bewegen und doch ein bisschen was zu tun für mich. Und deswegen, also es kann wirklich so gut wie jeder, ich möchte jetzt nicht sagen jeder, aber so gut wie jeder Yoga machen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass auch vielleicht einfach mal auszuprobieren für diejenigen, die jetzt eben noch ein bisschen Skrupel haben oder nicht wissen und einfach mal probieren. Genau, das ist auch das, was ich gerade gesagt habe, warum Yoga auf dem Stuhl? Ja, warum nicht? Also ganz klar, das ist für mich gar keine Frage. Es gibt Yoga im Stehen und es gibt Yoga auf dem Stuhl. Und das kann man genauso gut praktizieren wie jetzt eben im Stehen. Das sind halt ein bisschen andere Übungen und es wird natürlich abgewandelt. Und die Beine sind nicht so mit einbezogen, wobei es da auch Varianten gibt. Also das heißt jetzt nicht, dass nur weil man es auf dem Stuhl macht, dass man die Beine nicht mit einbeziehen könnte. Wobei ich mich ja wirklich jetzt momentan auf den Rollstuhl festgelegt habe. Da lasse ich den Unterkörper weitestgehend weg. Und wir trainieren einfach den Oberkörper. Also wir machen ganz, ganz viele Sachen für den Oberkörper, für die Flexibilität, für die Mobilisation, für die Kraft auch. Und das geht super. Also ich habe ganz tolles Feedback, auch ähm, jetzt bei Teilnehmerinnen, die schon ein Jahr oder über ein Jahr dabei sind, die es nicht mehr missen wollen würden, weil es ihnen so viel geholfen hat und so viel weitergebracht hat auch. Genau, und... Ähm, Geht aber, wie gesagt, auch genauso für Senioren oder einfach Menschen, die momentan auch eine Knie-OP oder egal was. Es gibt genug Gründe, warum man es dann auch vielleicht auf dem Stuhl einfach mal probieren könnte. So. Jetzt komme ich nochmal zu dem Yoga im Rollstuhl speziell, weil es gibt schon verschiedene Sachen, die man einfach auch beachten muss, beziehungsweise ähm, warum es genauso für, also für, für Rollstuhlfahrer wichtig ist, Yoga zu machen. Weil äh, körperliche Fitness, das wissen wir alle, oder sollten wir wissen, ist wichtig fürs allgemeine Wohlbefinden. Es ist einfach schön, den Körper auch mal auszugleichen durch Bewegung. Und gerade für Rollstuhlfahrer ist es dann natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass sie gerade die Funktionen, die eben noch da sind oder die Sachen, die noch funktionieren, auch beibehalten können. Was ja manchmal, gerade wenn man nichts tut, klar, dann bauen die Muskeln ab, dann versteifen die Gelenke und lauter so Sachen muss man eben oder sollte man, wenn möglich, entgegenwirken. Das nächste ist natürlich, dass die Rollstuhlfahrer viel sitzen. Und dadurch ähm, ist die Skelettmuskulatur, gerade im Rücken, ist die ganze Zeit quasi am Arbeiten, um sich aufzuhalten oder um sich aufzurichten und die Haltung einfach zu bewahren. Und ähm, dadurch, klar, ähm, wenn man nicht bewegt, dann wird das alles nicht durchblutet und die Muskulatur, wie ich gerade schon gesagt habe, wird weniger. Dadurch dann auch schnell Rückenschmerzen. Und eben durch dieses Yoga kann man auch gut die Bauch- und die Rückenmuskulatur trainieren. Und das ist eben so ein Gegenspieler. Und dadurch bekommt man dann auch eine stabile Mitte und kann sich, fühlt sich insgesamt einfach auch besser. Das nächste, viele kennen es, wer lange sitzt, 
ist jetzt nicht nur bei Rollstuhlfahrern so, ähm, bekommt auch gut mal Verdauungsprobleme. Und auch gerade durch das Yoga, durch die Drehungen oder auch mal durch die, also die Vorbeugen, kann man die Verdauung sehr gut wieder anregen und auch ähm, ja, einfach wieder trainieren. Genau. Nächster Punkt bei Rollstuhlfahrern ist natürlich auch ähm, das, äh, die Schmerzproblematik quasi, wobei die ja bei anderen auch da ist. Und ähm, es ist bewiesen, dass gerade mit Yoga eben auch ähm, mit, man, Sch also, Entschuldigung, man Schmerzen besser akzeptieren kann und auch besser zurechtkommt, weil eben auch in der Yoga-Praxis die Endorphine ausgeschüttet werden, man wieder bessere Laune bekommt. Ich glaube, das wissen wir alle, wenn wir eine anstrengende Yogastunde hinter uns haben und uns zwischendrin so denken, pff, Oh, noch weiter und noch weiter und dann am Schluss liegen wir alle im Shavasana oder sitzen und sind einfach völlig beseelt und genau das ist das, was Yoga halt macht und da ist es völlig wurscht, ob das jetzt im Stehen oder im Sitzen ist. Und dann noch was, ähm, was ich auch ganz wichtig ist, zum Vorbeugen, also einfach prophylaktisch, ähm, es gibt bei Rollstuhlfahrern ganz, ganz oft ähm, so Impingement-Sachen in der Schulter zum Beispiel. Und es ist ähm, eben auch äh, viermal häufiger, dass die sich an der Schulter irgendwas tun, als jetzt bei Menschen, die nicht auf den Rollstuhl angewiesen sind. Und auch ähm, Kapaltunnelsyndrom, also hier im Handgelenk, gerade vom, vom Anschieben zum Beispiel, sind auch so Geschichten, wenn man das regelmäßig trainiert mit Yoga, dann kann man da ein bisschen entgegenwirken. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man das mit im Hinterkopf hat, dass es jetzt nicht nur für die Entspannung ist und für den Muskelaufbau, sondern auch wirklich ähm, prophylaktisch, um solche Sachen vorzubeugen. Nächste ist, nachdem Rollstuhlfahrer ja immer ein Stückchen weiter unten sind, als jetzt Normalläufer, ähm, haben die natürlich ganz oft den Blick nach oben. Und auch dieses ähm, ist ganz, ganz ungünstig, ehrlich gesagt, für den Nacken, wenn die immer nur nach oben. Und auch da kann man mit dem Yoga ganz, ganz viel in der Nackengegend machen. Also ich habe auch ganz viele Teilnehmerinnen, die gerade wegen diesen Nackengeschichten das Yoga machen und die dann nach der Stunde jedes Mal sagen, boah, hat das jetzt wieder gut getan. Ich habe meinen Nacken davor so gemerkt und jetzt ist er wieder ausgeglichen und entspannt und das ist natürlich super. Also das ist genau das, was ich möchte und was ich auch gern weitergeben möchte eben. Ja, und dann sind wir da jetzt auch schon durch. Ich hoffe, es war nicht zu so schnell. Ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen. Und dann da, so. Und jetzt würde ich gerne noch eine Runde Yoga mit euch machen. Ich bin nur wieder Toypack. Ich liebe es. Ihr dürft euch jetzt als erstes auf eurem Stuhl mal einrichten. Oder auf eurem Kissen. Ich weiß ja nicht, Miriam, was du hast. Und zwar schaut ihr mal, dass ihr hier auf dem Stuhl eine aufrechte und doch angenehme Position finden könnt. Die Fußgelenke sollten in etwa unter den Kniegelenken stehen. Die Sitzbeinhöcker sind die kleinen Knöchelchen im Po, die streben in euren Stuhl, damit ihr dort schön verwurzelt seid im Stuhl. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mal gern eure Hände auf euer Becken legen, auf euer Beckenknochen und so ein bisschen nach vorne und nach hinten wippen. Vielleicht auch noch ein Stückchen weiter nach vorne rutschen am Stuhl, damit ihr da ein bisschen Spielraum habt. Einfach so ein bisschen nach vorne und nach hinten. Und dann spürt ihr wahrscheinlich eure Sitzbeinhöcker. Und wenn ihr dann eure Mitte gefunden habt, 
und euch wohlfühlt, dann dürft ihr gerne hier bleiben. Dann gehen wir weiter hoch, hier Richtung Brustbein. Da ist eine Schnur, die euch gerade nach oben zieht, die euch nochmal richtig schön lang macht, die euch, euch aufrichten lässt. Und eure Schultern sind ganz entspannt, ganz locker. Die Hände dürft ihr gerne auf die Oberschenkel legen. Und auf eurem Kopf das Krönchen, was nach oben zeigt. Das heißt, der Blick geht so ganz leicht nach unten. Schönes Doppelkinn. Und wenn ihr euch dann hier soweit wohlfühlt, euch eingerichtet habt, in dieser aufrechten Position, wo die Energie gut fließen kann, dann dürft ihr gerne für einen Moment eure Augen schließen und einfach mal wahrnehmen, wahrnehmen, wie es euch heute geht. Wie es eurem Körper heute geht. Und was für Gedanken euch vielleicht gerade noch durch den Kopf gehen. Nehmt es alles einfach mal wahr. Aber versucht einfach mal nicht zu urteilen, nicht zu bewerten. Seid ganz liebevoll mit euch und euren Gedanken. Lasst sie da sein. Um euch vielleicht noch ein bisschen besser wahrzunehmen, ein bisschen mehr zu entspannen, dürft ihr jetzt gerne mal eure Atmung beobachten. Atmet ganz bewusst durch die Nase ein die warme Luft oder die kalte Luft von der Naseninnenwand und atmet dann auch wieder vollständig entweder durch den Mund oder durch die Nase aus. Nochmal bewusst einatmen und wieder ausatmen. Das gerne in eurem Tempo, mit eurer Atmung. Vielleicht merkt ihr, wie mit jedem Einatmen mehr Energie in euren Körper kommt. Und wie ihr mit der Ausatmung ein bisschen mehr loslassen könnt, das Alte gehen lassen könnt. Und dann lasst den Atem wieder ganz normal fließen und kommt mit eurer Aufmerksamkeit langsam wieder in das Außen. Dürft auch sanft eure Augen wieder öffnen. Und dann starten wir jetzt von hier mit den Asanas. Als allererstes schütteln wir uns mal aus. Machen wir den ganzen Oberkörper locker, alles durchschütteln, alles abschütteln, was euch vielleicht gerade noch einengt, was euch belastet. Und dann langsam wieder zur Ruhe kommen, nochmal einrichten in eurem Sitz, schaut nochmal, dass ihr gerade seid in der Wirbelsäule. Und dann mit der nächsten Einatmung nehmt ihr ganz sanft den, Körper, den Kopf nach oben, den Blick nach oben und ausatmen. Lasst ihr das Kinn nach unten sinken Richtung Brustbein und macht den Nacken ganz lang. Einatmen wieder nach oben und ausatmen nach oben. Gerne noch zwei Wiederholungen in eurem Tempo. 
mit eurer Atmung. Und sollte das mit der Atmung noch nicht so gut funktionieren, dann probiert es einfach immer wieder. Aber lasst euch nicht verrückt machen deswegen. Wir treffen uns dann wieder in der Mitte mit dem Blick nach vorne, atmen hier noch einmal tief ein und ausatmen, dreht der Kopf auf die rechte Seite, einatmend wieder zur Mitte und ausatmend auf die linke Seite. Kinn bleibt parallel zum Boden. Ihr macht das wieder in eurem Atemrhythmus. Kiefer ist ganz entspannt und locker. Die Zunge liegt ganz locker im Mund. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr natürlich auch hier gerne die Augen schließen um ein Stückchen mehr in die Asana reinzufühlen. Das ist alles nur ein Angebot und kein Muss. Und auch hier kommen wir dann langsam wieder mit dem Blick nach vorne. Jetzt dürft ihr eure Arme mal neben dem Körper hängen lassen. Schultern locker und mit der Einatmung gehen wir die Arme über die Seiten nach oben, die Handflächen zeigen nach oben. Muss gar nicht so weit sein, schaut lieber, dass die Schultern unten bleiben und ausatmend wieder sinken lassen, wie als würdet ihr fliegen. Einatmend nach oben, wenn ihr möchtet, könnt ihr den Blick auch sanft mit nach oben nehmen. Und ausatmend wieder nach unten. Auch hier noch drei Wiederholungen in eurem Tempo mit eurer Atmung. Dann die Arme neben dem Körper einfach hängen lassen. Wir gehen weiter zu den Schultern. Nehmt jetzt mit der Einatmung die Schultern einmal nach vorne und nach oben. Und mit der Ausatmung nach hinten und nach unten, wie so ein kleines Viereck. Einatmet erst nach vorne und nach oben. Und aus, nach hinten und nach unten. Für wen das nicht so möglich ist, der darf die Schultern natürlich auch gerne einfach kreisen. Schaut, was euch gut tut, was heute machbar ist. Und jetzt noch ein paar Wiederholungen, auch hier in eurem Tempo. Locker lassen, gerne die Schultern mal ausschütteln. Katze und Kuh kennen wahrscheinlich einige von euch. Die kann man im Sitzen natürlich genauso gut machen. Und zwar nehmt ihr dazu mit der nächsten Einatmung wieder den Kopf ganz sanft nach oben und schiebt die Ellenbogen hinter den Rücken damit ich hier den Brustkorb schön öffnen kann. 
und ausatmend lasst ihr euch nach vorne sinken, macht gerne den oberen Rücken schön rund in so einen Katzenbuckel, die Hände, die Arme über die Knie nach vorne unten, den Kopf ganz locker, die Schultern locker, gerne auch mal zwischenatmen hier. Und dann einatmen, wieder nach oben, Ellenbogen hinter den Körper schieben, Brust öffnen und ausatmen. Wieder nach vorne in den Katzenbuckel durchhängen lassen. Auch hier in eurem Tempo zwei Wiederholungen. Dann kommen wir wieder in unsere Ausgangsposition, in die Bergposition. Und hier dürft ihr euch jetzt dreimal anlehnen. Der Rücken hat eine kleine Pause verdient. Und wir gehen zu den Händen und zu den Handgelenken, um denen auch ein bisschen was Gutes zu tun. Und dann schütteln wir erstmal die Hände aus. Hände locker auch gerne mal öffnen und schließen, als würdet ihr was greifen wollen. Dann nehmt ihr die Hände in der Gebetshaltung vor euren Körper, also es muss nicht zwingend hier oben sein, es kann auch gerne weiter unten sein und dann dreht ihr die Handflächen einmal umeinander. Und versucht dabei, die Hände nicht auseinander zu lassen. Und tastet euch da einfach langsam mal ran, wie es anfühlt. Jeder gern in seinem Tempo auch. Einmal die Richtung wechseln. Hände rausschütteln. Kommt eine kleine Übung für das Gehirn und für die Finger. Und zwar nehmen wir die Hände vor unseren Körper und tippen jetzt einmal mit Daumen und Zeigefinger zusammen, bauen hier so ein bisschen Druck auf, spreizen die Finger dann wieder, aber nicht überstrecken, also nicht den hier, sondern nur so zu 85 Prozent. Ganz locker und dann den Daumen und den Mittelfinger einmal antippen, ein bisschen Druck aufbauen. Daumen und Ringfinger und Daumen und kleiner Finger. Dann wieder zum Ringfinger, Mittelfinger und Zeigefinger. Am besten schaut ihr dabei wirklich auf eure Hände. Und ihr könnt ganz langsam anfangen das dann immer ein bisschen mehr steigern. Und dann noch hier die Hände wieder ausschütteln, gerne nochmal öffnen und schließen. Und zur letzten Handübung bzw. Armübung nehmt die Arme mal vor den, vor den Körper übereinander aufgestellt und dreht jetzt die Hände quasi umeinander und die Arme. Also ihr macht nicht nur starr diesen hier, sondern ihr dreht oder kurbelt richtig schön mit den Handgelenken mit. Auch hier gerne ein bisschen weiter unten, wenn es sich gut anfühlt, weil sobald man hier oben was macht, wandern die Schultern auch gleich mit hoch. Wir dürfen immer noch Pause machen. Auch 
hier einmal die Richtung wechseln. Locker lassen, ausschütteln. Jetzt dürft ihr euch nochmal aufrichten. Nochmal eine gerade Sitzhaltung annehmen. Machen wir auch ein bisschen was für Kraft für die Muskeln. Und zwar stellt ihr eure Hände mit den Handflächen nach vorne vor eurem Körper aus. Genau. Und mit der Ausatmung stellt ihr euch vor, ihr zieht eine ganz, ganz schwere Metallplatte von euch weg. Einatmen greift ihr diese Metallplatte von unten und zieht sie wieder zu euch ran. Gerne mit den Ellenbogen wieder hinter den Körper, ganz nah an euch ran und ausatmend wieder wegschieben. Stellt euch wirklich vor, das ist eine richtig schwere Metallplatte. Und noch ein letztes Mal. Und wieder ausschütteln. Noch mal ein bisschen was für die Muskulatur hier oben und in den Armen. Und zwar stellt ihr die, Kör die Hände, die Arme an euren Körper an mit den Ellenbogen hier am Körper. Und stellt euch jetzt vor, dass hier durch ein Holzscheit läuft, welches ihr klein hacken möchtet. Das heißt, ihr macht jetzt mit den Händen so ganz, ganz, ganz schnelle kleine Hackbewegungen. Ihr dürft da richtig Gas geben. Und dann locker lassen. Es muss gar nicht so lang sein. Lieber kleinere und öftere Einheiten. Nochmal anstellen. Die Arme am Körper. Und los geht's. Und locker lassen. Und noch ein drittes und letztes Mal. Arme anstellen und locker. Und wieder locker lassen. Ich hatte ja vorhin schon von den Twists bzw. Drehungen kurz gesprochen, wegen der Verdauung zum Beispiel. Genau so einen kleinen Twist machen wir jetzt auch noch zusammen. Ihr nehmt einmal die linke Hand auf das rechte Knie bzw. den rechten Oberschenkel. Und schaut mal, dadurch habt ihr schon diesen ganz kleinen Mini-Twist hier oben. Und dann schaut ihr mal, wie sich dieser Twist anfühlt heute. Kinn bleibt über dem Brustbein, damit ihr hier nicht aus dem, aus dem ganzen Rücken oder aus dem Hals dreht, sondern aus der Brustwirbelsäule. Und wenn sich das soweit gut anfühlt, dann dürft ihr gerne den rechten Arm noch Richtung Stuhllehne bringen, um euch noch ein Stückchen weiter einzudrehen. Schaut aber auch hier. Kinn über den Brustbein und mit der Einatmung könnt ihr eure Wirbelsäule noch ein Stückchen wachsen lassen. Und dann die Drehung halten. Entspannt und ruhig weiter atmen. Ausatmen, langsam wieder lösen und nach vorne kommen. Ganz natürlich auch auf der anderen Seite. Einmal die rechte Hand, das linke Knie bzw. den linken Oberschenkel. 
in den Mini-Twist rein spüren. Wenn ihr sagt, klar, da geht heute nicht mehr, dann nehmt ihr wieder den linken Arm Richtung Stuhllehne oder auch Richtung Gesäß nach unten, Richtung unterer Rücken, so wie es sich für euch gut anfühlt. Und dreht euch noch ein Stückchen weiter ein. Gerade bei den Twists ist wirklich wichtig, dass ihr schaut, dass ihr einen geraden Rücken habt. Ausatmen und auch hier wieder nach vorne kommen. Jetzt habt ihr es schon fast geschafft. Wir machen jetzt zum Schluss noch einen kleinen Schulterflow, wo wir den ganzen oberen Bereich noch mal mit einbeziehen. Und zwar nehmt ihr dazu die Arme noch mal locker neben den Körper. Und einatmend bringt ihr die Arme nach oben über die Seite. Ausatmend lasst ihr sie vor dem Herzen sinken. Einatmend verschränkt ihr die Hände ineinander, die Finger. Und ausatmend schiebt ihr die Hände mit den Handflächen nach vorne in den Raum. Ihr könnt dabei gerne den Rücken und den Kopf schön nach unten runden, in den oberen Rücken. Einatmen, aufrichten, nach oben, gerne den Blick mitnehmen und ausatmen, wieder auseinanderfliegen lassen. Einatmen, Arme wieder nach oben, ausatmen, vor dem Herz sinken lassen. Einatmen, die Finger verschränken. Und ausatmen, wieder nach vorne drücken. Einatmen, aufrichten nach oben und Achtung. Ausatmen, einmal zur rechten Seite neigen. Einatmen, wieder zur Mitte. Und ausatmen, zur linken Seite. Ein, zur Mitte. Und aus, die Hände auseinanderbringen und sinken lassen. Noch ein letztes Mal. Einatmen, die Arme über die Seiten nach oben. Ausatmen, vor dem Herz sinken lassen. Einatmen, die Finger verschränken. Und ausatmen, schön nach vorne drücken. Einatmen aufrichten und ausatmen die Hände nach oben. Und noch einmal einatmen die Arme über die Seiten nach oben und ausatmen vor dem Herz sinken. Und hier dürft ihr euch jetzt unbedingt ein Lächeln schenken euch bei euch selber bedanken, dass ihr euch jetzt heute noch was Gutes getan habt, nach einem langen Tag am Schreibtisch. Und ich bedanke mich sehr bei euch, dass ihr dabei seid oder dabei wart. Namaste. Und gebe jetzt gerne wieder ab an die liebe Miriam. Ich muss mich erstmal sammeln und sortieren und wieder hier ankommen. <lacht> so, ah, ich bin so in anderen Sphären unterwegs. Es war sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ich bin <lacht> so richtig runtergefahren. <lacht> oh, schön. Genau, also es hat wirklich sehr, sehr gut getan und auch mit dem kurzen Impuls, den du am Anfang gegeben hast, das war sehr äh, erkenntnisreich. Viele Dinge, die du genannt hast, wusste ich nicht. Und ähm, ja, alle, die das hier sehen, die werden da auch ganz viel für sich mitnehmen können, eben neue Erkenntnisse daraus ziehen können und auch so einen neuen Blick und neue Perspektive einnehmen können. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. 
Ähm, wir gehen jetzt in den, in den Austausch, in das Q&A und können unsere Fragen an dich stellen und du teilst dann eben auch nochmal da ganz direkt dein Wissen und deine Erfahrungen. Aber jetzt an dieser Stelle möchte ich mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bedanken für diesen tollen Impuls und diese tolle, tolle Praxiseinheit. Vielen Dank, Vanessa. Ja, sehr gerne.